Fala galera, e eu estou muito, mas muito animado. Parece que Pokémon GO com esta atualização tem muita coisa escondida, que se chamam easter eggs, ou seja, surpresinhas, segredos e etc. Galera, não saiu oficialmente no Brasil, mas já deixo o link aqui na descrição. Não recomendava ninguém baixar, mas com tanta surpresa que tem nessa atualização, vale a pena. Esse é o APK que eu estou utilizando nesse momento. Acabei de baixar, já está funcionando. Vou botar aqui do lado a gameplay, podem ver meu personagem. Então tá rodando, beleza. No iOS, para aqueles que têm iPhone, não tem jeito por enquanto, galera. Tem que aguardar. Para Android, o APK está aqui embaixo. Mas Douglas, quais são os segredos de Pokémon GO? O primeiro deles, galera, descobriram muito rápido. Parece que os Pokémon que tem tamanho Shoulder... Ah, quais são esses Pokémon? Vou deixar a lista aqui também para você. O que é Shoulder? Shoulder significa ombro. Se vocês lembrarem de vídeos passados, eu conversei com vocês sobre os tamanhos de cada Pokémon. O Shoulder ninguém entendeu muito bem. Agora parece que saiu, galera. Se você pegar qualquer desses Pokémon Shoulder... Caminhar com eles 10 km, ou no caso do Eve ainda não comprovamos se é 10 km ou se é 50. Porque a cada 10 vezes que você receber o Candy daquele Pokémon, ele vai para o seu ombro, galera. E olhem que legal, o Pikachu, nesse caso, está no ombro do treinador. Então, no começo ele está lá embaixo e agora ele passa a estar no ombro. A minha pesquisa que eu vou fazer hoje é do Pidgeot. Aí você me diz... Por que o Pidgeot? Primeiramente, galera, o Pidgeot está em outra categoria de tamanho. Ele está no Flying. Então, quero testar se após 10 km com o Pokémon Flying, se vamos ter alguma novidade ou alguma alteração. Também tem os Pokémon como Snorlax, Tratini, etc. Que são outros tamanhos. Devem ter muitos outros easter eggs. Mas já aviso. Testaram o Lapras e o Snorlax. Andaram 15 km e não mudou nada. Então, não sei, galera, porque Pokémon de 5 km você andou 15 é a mesma coisa que receber o doce 3 vezes. Mas e se aquelas pessoas tivessem andado 50 km? Será que aconteceria alguma coisa? Então, a primeira pesquisa do canal vai ser com o Pidioto. Vou pegar agora, vou sair, vou tentar andar os 10 km de carro o mais rápido possível. Mas lembro, para a distância contar, você não pode passar de 10 km por hora. Essa é a velocidade limite. Então, 10 km por hora, vou sair por aí e ver o que acontece com o meu Pidioto. Após os 10 km, trago as gameplays para vocês. Mas o que mais temos de surpresa nessa atualização? Galera, dentro do arquivo do jogo, já descobriram que os Pokémon lendário e o Dito também podem ser Buddy Pokémon. O Dito requer 3 km para gerar Candy e os lendários 5 km. Ainda não sabemos como vai ser a captura, mas já está lá. Então, quando você tiver o seu lendário, você vai poder escolhê-lo como Buddy também. Então vai ser uma maneira mais fácil de conseguir candies daqueles melhores Pokémon do jogo. Uma outra coisa que muitos não sabiam, você pode sim ganhar mais de um candy a cada distância que se passa, galera. Podem ver o exemplo aqui do PJ. O cara ganhou dois candies do PJ após andar aquele 1 km. Então pode sim ser mais de um. Vou fazer vários testes com o PJ outro. Se sair mais de um candy... Também vamos comprovar isso aí. Uma outra grande dúvida sobre essa atualização. Posso trocar o meu Pokémon que eu escolhi como Buddy? Sim, galera. Mas se você trocar, naquele momento ele zera aquela distância. Então você perde todo o progresso daquele Pokémon que estava antes. Mas e se eu voltar aquele Pokémon? Eu continuo naquele progresso? Não, ele volta do zero. Então se você trocar o Pokémon ou se também evoluir... Após a evolução, por exemplo, eu tenho esse Pidioto. Se eu evoluí-lo a Pidiot, eu vou perder o progresso. Então, galera, garantam que sejam feitas evoluções e trocas quando o seu progresso estiver em zero para você não ser prejudicado. Uma outra coisa que vou testar mais para frente é será que se por algum acaso eu chocar um ovo que seja do meu Buddy, vai ter algum bônus? Ou também, será que se os ovos que eu chocar no futuro, tendo esse Buddy X, Será que a probabilidade de sair um Buddy daquele tipo é maior? 
Não sei. Vamos testar isso também. Estamos apenas no primeiro dia de easter eggs. Sigam aqui no canal, já se inscrevam, deixem um like que eu vou atualizar vocês com tudo. Então, diariamente, tudo que a gente descobrir, tudo que fizermos pesquisa, vou trazer a vocês. Mais uma vez, galera, fiquem ligados que a gameplay vai começar agora. Fui!